ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டென்னுக்கான டேர்ம் ஒன் போர்ஷனோட இம்பார்ட்டன் எம்சிக்யூஸ் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா டேர்ம் ஒன் எக்ஸாம் ஃபுல்லாகவே எம்சிக்யூன்னு சொல்லிட்டதுனால எல்லா சாப்டர்லேருந்து என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலான்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ரியல் நம்பர் சாப்டர்லேருந்து த டெசிமல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் த ரேஷ்னல் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ பை டூ ஸ்கொயர் டாட்ன்றது மல்டிபிகேஷன் அர்த்தம் ஃபைவ் ஃபைவோட பவரில் எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க வில் டேர்மினேட் ஆஃப்டர் டேஷ் பிளேசஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதை எடுத்தோன்னு எடுத்து டிவைட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னு யோசிக்காதீங்க இந்த ஷார்ட்டை எப்படி யோசிக்கணும்னா டினாமினேட்டரில் டூவும் ஃபைவும் இருந்தால் மட்டும் தான் அது டேர்மினேட் ஆகும் அதான் ஃபஸ்ட்டு திங் இங்கே டூவும் ஃபைவ் தான் இருக்குது அப்போ ஆஃப்டர் ஹவு மெனி பிளேசஸ் வில் டேர்மினேட் ஆஃப்டர் ஹவு மெனி பிளேசஸ்னா இந்த டூவோட பவரையும் ஃபைவோட பவரையும் பாருங்கள் டூவோட பவர் டூ ஃபைவோட பவர் வந்து ஒன் இந்த பவரில் எந்த நம்பர் பெருசாக இருக்கோ அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஆஃப்டர் டூ பிளேசஸ்ன்றது தான் உங்களோட சரியான பதில் ஆஃப்டர் டூ டெசிமல் பிளேசஸ் பி ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் டூ டெசிமல் பிளேசஸ் தான் கரெக்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாலினாமியல் சாப்டர்லேருந்து பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் ஒன் ஆஃப் த ஜீரோ ஆஃப் த பாலினாமியல் பாலினாமியல் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அப்போ பாலினாமியல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னால் அதை பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் கே இஸ் டூன்னோன்னா நிறைய பேர் இது ஈக்குவல் டு டூன் போட்டு சால்வ் பண்ணுறீங்க அது கம்ப்ளீட்டாக அது தப்பு ஒன் ஆஃப் த ஜீரோ ஆஃப் த பாலினாமியல்னால் இந்த கொடுத்துருக்க பாலினாமியலோட சொல்யூஷன் வந்து டூ அதாவது இந்த பாலினாமியல் வந்து டூவால் டிவைட் ஆகுன்றது தான் அதோட எக்ஸாக்ட் மீனிங் அப்போ இந்த எக்ஸோட பிளேஸில் டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு இதோட ஆன்சர் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் டூ இஸ் அ ஜீரோ ஆஃப் த பாலினாமியல்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கேயோட வேல்யூ என்ன அப்போ எங்கெல்லாம் எக்ஸ் வருதோ அங்கெல்லாம் டூ போட்டுருங்க டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸோட பிளேஸில் டூ இந்த ப்ளஸ் கே அப்படியே இருக்குது டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபோரும் சிக்ஸும் ஆட் பண்ணால் டென் ப்ளஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ப்ளஸ் டென் அங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் மைனஸ் டென் ஆகும் அப்போ கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் அப்படின்றது உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் அது உங்களோட பி ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து பார்க்கலாம் இந்த பேர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து எவ்வளோ சொல்யூஷன் இருக்குன்றது தான் உங்களோட கொஸ்டின் ஒரு சொல்யூஷனாக ரெண்டு சொல்யூஷனாக மெனி சொல்யூஷனாக நோ சொல்யூஷன் அப்படின்றது தான் உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒய் இந்த ப்ளஸ் எயிட் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் அதேமாதிரி ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனில் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஒய் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ கொடுத்துருக்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஏ ஒன் பை ஏ டூ பி ஒன் பை பி டூ சி ஒன் பை சி டூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதை பொறுத்து தான் நம்மளோட ஆன்சர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது ஏ ஒன் பை ஏ டூ இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஏ ஒன் பை ஏ டூ அப்படின்றது கொஸ்டினில் இது தான் உங்களோட ஏ ஒன் இது தான் உங்களோட ஏ டூ இப்போ ஃபைவ் பை த்ரீன்னு கிடைக்குது இப்போ ஏ ஒன் பை ஏ டூவோட வேல்யூ ஃபைவ் பை த்ரீ தான் அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது பி ஒன் பை பி டூ பி ஒன் பி டூன்றது ஒய்யோட கோஎிஷியன்ஸ் இங்கே மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இங்கே மைனஸ் நைன் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை மைனஸ் நைன் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ரெண்டுமே த்ரீ டேபிளில் வரும் த்ரீ ஃபைவ் சார் த்ரீ த்ரீ சார் அப்போ இதுக்கும் ஆன்சர் என்ன தான் வருது ஃபைவ் பை த்ரீ தான் வருது இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால நான் சி ஒன் பை சி டூ செக் பண்ண போகிறேன் சப்போஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக இல்லைன்னா ஏ ஒன் பை ஏ டூ நாட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூன்னு வந்துச்சுன்னா ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லி சம்ம முடிச்சிடணும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால சி ஒன் பை சி டூவை செக் பண்ணுறோம் சி ஒன் பை சி டூவில் சி ஒன்னோட வேல்யூ இங்கே மைனஸ் எயிட்டுன்னு இருக்குது சி டூவோட வேல்யூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபைவ் சாரி ரெண்டு மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி கீழே இருக்கிற ஃப்ராக்ஷனில் வந்து மேலே கொண்டு வரும்போது அது வந்து ரெசி ப்ரோக்கலில் வரும் ஸோ மேலே ஒரு எயிட் இருக்குது மல்டிபிள் பை இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் மேலே வரும்போது ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வரும் கேன்சல் பண்ணலாம் எயிட் ஒன் சார் எயிட் த்ரீ சார் அப்போ இதோட ஆன்சரும் என்ன தான் வருது ஃபைவ் பை த்ரீ தான் வருது ஸோ நம்மளுக்கு இதில் இருந்து என்ன கன்க்ளூட் ஆகுதுன்னா ஏ ஒன் பை எயிட் டூவோட வேல்ய
அப்போ ஃபை சி ஈக்குவல் டு முதல்ல இங்கே இருக்கிற ரூட் அந்த புக்கை எடுத்துருவாங்க ஸ்கொயர் ஆகிடும் இப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூவோட பிளேஸில் மைனஸ் ஒன் இந்த மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட பிளேஸில் டூ இந்த ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட பிளேஸில் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இந்த மைனஸ் சைன் ஒய் ஒன்னோட பிளேஸில் இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ இருக்குது இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால அது ப்ளஸ் டூ ஒய் இங்கே ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறோம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ரெண்டுமே மைனஸ்லேருந்து ஆட் ஆகும் ஆட் பண்ணி மைனஸ் சைன் போடணும் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஒன் மார்க்குன்றதுனால இதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் ஆன்சர் எடுக்க முடியும் இப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது மைனஸ் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து ப்ளஸ் நைன் தான் வரும் ஸோ இது ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயரில் ப்ளஸ் நைனை முதல்ல இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் மைனஸ் நைன் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து சிக்ஸ்டீன் இங்கே இருக்கிற ஸ்கொயர் டேர்ம் அங்கே போச்சுன்னா ரூட் ஆகும் இப்போ ரூட் சிக்ஸ்டீன்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன்றது ரூட்லேருந்து வெளில வரும்போது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர்னு நம்மளால் வெளில எடுக்க முடியும் இப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் சி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் பாசிபிள் இதுக்கு ஒன்று அதை ப்ளஸ் ஃபோர்னு எழுதலாம் இல்லைனா மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதலாம் நம்ம இப்போ இதை ப்ளஸ் ஃபோர்னு எடுத்தோன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இங்கே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் டூ ஆகும்ல அப்போ ஃபோர் மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ டூ சி ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதர்வைஸ் எப்படி இருக்கலாம்னா மைனஸ் ஃபோராக கூட இருந்திருக்கலாம் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூனு எழுதலாம் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ரெண்டுமே இருக்குது ரெண்டு ஆப்ஷனும் கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும் மைனஸ் டூ இங் ப்ளஸ் டூ இங்கே வந்தால் மைனஸ் டூ ஆகும் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு எழுத முடியும் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அதாவது எக்ஸோட பிளேஸில் மைனஸ் சிக்ஸ்னு இருந்தாலும் எக்ஸோட பிளேஸில் ப்ளஸ் டூன்னு இருந்தாலும் ரெண்டுமே ஒரே டிஸ்டன்ஸில் தான் வரும் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இப்போ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ரெண்டு ஆப்ஷனுமே கரெக்டு அது எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ ப்ளஸ் டூ ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ்ன்ற ஆப்ஷனே இல்லை ஸோ ஒன் ஆஃப் த வேல் ஸோ ஒன் ஆஃப் த வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ப்ளஸ் டூன்றது உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் ட்ரையாங்கிள் சாப்டர்லேருந்து பார்க்கலாம் ஸோ கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏபின்ற கார்டும் சிடின்ற கார்டும் ஓன்ற பாயிண்டில் மீட் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏஓசி அதே மாதிரி டிஓபி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ரெண்டும் ஈக்குவலேட்ரியல் நாட் சிமிலராக ஐசோசலஸ் நாட் சிமிலராக ஈக்குவலேட்ரியலும் சிமிலரும் வருமா இல்லை ஐசோசலஸும் சிமிலரும் வருமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக யோசிக்க வேண்டியது ஸோ கொஸ்டினில் இந்த ஓபின்ற லைனும் இந்த ஓடின்ற லைன் செக்மெண்ட்டும் ஈக்குவல்னு கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்ச விஷயம் ரெண்டு லைன் இப்படி இன்டர்செக்ட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்ல ஆப்போசிட்ல ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள் வந்து விஓஏ வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க அது எப்போவுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா இதுவும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் இப்போது கண்டிப்பாக இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ட்ரையாங்கிளே நாங்கள் ட்ரா ட்ரா இருக்கு எப்போவுமே ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு சைடு ஈக்குவல் அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதாவது இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் டு த ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ட்ரையாங்கிளில் ஸோ இது வரைக்கும் கிளியர் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் வந்து யோசிக்கும் போது நான் இந்த இடத்துல சும்மா இமேஜினரியாக ஒரு லைன் வரைகிறேன் இப்போ பிஎஸ்சின்றது ஒரு கார்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ மேலே ஒரு செக்மெண்ட் இருக்குது கீழே ஒரு செக்மெண்ட் இருக்குது இந்த ஏன்ற ஆங்கிளும் இந்த பிசிஏ பேஸாக வச்சு தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த டின்ற ஆங்கிளும் பிசிஏ பேஸாக வச்சு தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ஒரு கார்டை யூஸ் பண்ணி ஒரே செக்மெண்ட்டுக்குள்ளே எத்தனை ஆங்கிள் வரைஞ்சாலும் இந்த எல்லா ஆங்கிளும் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருக்குன்றது பேசிக் நம்மளோட சர்க்கிளோட பேசிக் அது ஸோ இந்த பிசிஏ யோசிச்சு பார்த்தோன்னா இந்த ஆங்கிள் டியும் இந்த ஆங்கிள் ஏயும் கண்டிப்பாக ஈக்குவல் தான் அதே மாதிரி ஏலேருந்து டிக்கு ட்ரா பண்ணோம்னா இந்த பியும் சியும் கூட இப்படி தான் இருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸோட எல்லா ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இவங
இங்கேயும் ஒன் பை டூ ரூட் த்ரீ பை டூ இருக்குது இங்கேயும் ஒன் பை டூ ரூட் த்ரீ பை டூ இருக்குது நடுவில் மைனஸ் சைன் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக ஜீரோ ஆகும் இல்லை பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இது ஒன் பை டூ இது ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ இங்கே மைனஸ் நடுவில் இருக்கிறதுனால பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணும்போது ரெண்டு பேருக்குமே காமன் இப்போ மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு வரும் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ ஆன்சர் கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் அது உங்களோட பி ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஏரியா ரிலேட்டட் டு சர்க்கிள்லேருந்து உங்களோட கொஸ்டின் பாருங்கள் த ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிளோட ஃபார்முலா பையர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் இட்ஸ் பெரிமீட்ரு என்னென்னு கேட்குறாங்க பெரிமீட்டர்ன்றது டூ பையர் சர்க்கிளுக்கு டூ பையரோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்ன்றது உங்களோட கொஸ்டின் இது சால்வ் பண்ணி இல்லை இந்த ரேடியஸ் எடுத்து அங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணால் சம் முடிஞ்சிச்சு பை வேல்யூ நம்ம எப்பவுமே டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மல்டிப்ளர் இருக்க டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா ரெசி ப்ரோக்கல் ஆகும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மல்டிபிள் பை செவன் பை டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரெண்டுமே லெவன் டேபிளில் வரும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணலாம் இது டூ டைம்ஸ் வரும் லெவன் டேபிளில் ஃபிஃப்டீனுக்குள்ளே ஒரு தடவை லெவன் இருக்குது ரிமைண்டர் ஃபோர் அப்போது இது ஃபோர்டீன் மறுபடியும் டூ டேபிளில் ஒன் சார் செவன் சார் செவன் இன்ட்டு செவன்னு வருது அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு செவன் ஸ்கொயர் இல்லை ஃபார்ட்டி நைன் எழுதி நீங்கள் ரூட் எடுத்தாலும் ஓகே தான் ரேடியஸ் வந்து நெகட்டிவ் எடுக்க முடியாது அதனால் ப்ளஸ் தான் எடுக்கணும் ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பவர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னா பேசஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ ரேடியஸோட வேல்யூ செவன் தான் இந்த ரேடியஸோட வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிடணும் ஏன்னா நமக்கு கொஸ்டின் வந்து ஃபைண்ட் த பெரிமீட்டர் தான் கொஸ்டின் பெரிமீட்டர்னால் டூ பை ஆர் அப்போ டூ இன்ட்டு பைக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ரேடியஸ்க்கு பதிலாக இங்கே கொடுத்துருக்க நம்ம கண்டுபிடிச்ச செவன் இந்த செவனும் இந்த செவனும் கேன்சல் ஆகிருக்கும் அப்போ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின் நீங்கள் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் இருந்துச்சு அப்போ வந்து பெரிமீட்டர் வந்து வெறும் சென்டிமீட்டராக இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ன்றது தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் சால்வ் பண்ணிவிட்டு யூனிட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஆப்ஷன் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ கடைசி சாப்பிட்டா ப்ராபபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டிலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எ கார்ட் இஸ் செலக்டட் அட் ரேண்டம் ஃப்ரம் அ பெல் ஷஃபில்டு டெக் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இட் இஸ் பீங் ஏ ஃபேஸ் கார்ட் ஸோ ஃபேஸ் கார்ட் டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ கான்ஸோட பேசிக் தெரியாதவங்க ப்ராபபிலிட்டி இன்ட்ரடக்ஷன் போய் பாருங்கள் அதில் கிளியர் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ மொத்தம் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது அதில் ஸ்பேடு கிளவர் டைமண்ட் ஆர்டின் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஷேப்லேயும் த்ரீ த்ரீ ஃபேஸ் கார்ட்ஸ் இருக்கும் கிங் குயின் ஜாக் அப்படின்னு அப்போ ஃபோர் த்ரீஸாக டுவெல் ஃபேஸ் கார்ட்ஸ் டோட்டலாக அதுக்குள்ளே இருக்கும் ஃபேஸ் கார்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தா டுவெல் கார்ட்ஸ் இருக்குது டோட்டல் கார்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபேஸ் கார்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா டுவெல் கார்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ்ன்றது தான் கரெக்டு இப்போ இந்த ஆப்ஷன் இல்லைன்னு யோசிப்பீங்க இதை வந்து கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ஃபோர் டேபிளில் ஃபோர் த்ரீ சார் இதில் ஃபோர் ஒன் சார் பேலன்ஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் அப்போ த்ரீ பை தேர்ட்டீன் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் அது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ பை தேர்ட்டீன் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ